அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு தைராய்டு பிரச்சனைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த தைராய்டு பிரச்சனைகள் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகமாக வந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு பரம்பரை மூலமாகவும் ஆட்டோ இம்யூனி டிசார்டர் இருக்கின்ற நோ எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த தைராய்டு பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாண்டு இது எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் சொல்லுவோம் இது நாலம் இல்லா சுரப்பிகள்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இந்த தைராய்டு கிளாண்டு தொண்டையில் முன்பகுதியில் பட்டர்பிளை ஷேப்பில் ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு இந்த கிளாண்ட்லேருந்து தைராக்சின் அப்படிங்கிற ஒரு கார்மோன் சுரக்குது இந்த கார்மோன் சரியாக சுரக்காததுனால இந்த கார்மோன் லெவல் மேலே போனாலும் கம்மியாக போனாலும் நமக்கு பிரச்சனைகள் உருவாக்குது இதுதான் தைராய்டிசம் சொல்கிறோம் என்ன <laughs> இந்த வீடியோவுக்கு இதை ரெட் கலரில் தெரியுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி என்னுடைய ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோவை உடனுக்குடன் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த தைராய்டு பிரச்சனைக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தைராய்டு பிரச்சனைகள் வந்தால் முன் கழுத்து போதில் வீங்கின மாதிரி ஒரு தோ ஒரு வீக்கம் இருக்கும் அதோட சேர்ந்து ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க திடீர்னு உடல் குண்டாயிடுவாங்க அப்புறம் வந்து ஸ்லோவாக ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் இந்த கண் இமை பகுதியில் முடியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்ட ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் வந்து மசில்ஸ் கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற தசை பிடிப்பு இருக்கும் அப்புறம் வந்து சளி பிடிக்கும் அடிக்கடி ஃபீவர் வரும் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும் தலையில் உள்ள முடியெல்லாம் கொட்ட ஆரம்பிக்கும் தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து ஞாபக மருதி அதிகமாக இருக்கும் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹைப்போ தைராய்டிசம் மட்டும் இல்லாமல் இக்காய்டர்னு ஒன்று இருக்குது முன்கழுத்துக்கு போது என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் கிளான் சொல்லுவாங்க இது கழுத்து போது வீங்கி இருக்கும் நல்லா அப்புறம் வந்து தைராய்டு டியூமர் அப்படின்னு ஒரு கட்டிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்நார்மல் தைராய்டிசம் இருக்குது அது வந்து அறிகுறிகள் தெரியாமல் பிரச்சனைகளை உள்ள பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் நம்ம தைராய்டு இருந்துன்னா அவங்களால படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது மசில்ஸ் ஜாயின்ஸில் அதிகமான வழி இருக்கும் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் வச்சு தைராய்டு வருவதற்கு முன் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் தைராய்டு வந்தால் என்னென்ன டயக்னோஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் தைராய்டு வந்து பிளட் டெஸ்ட் மூலமாக ஆரம்ப நிலையே கண்டுபிடிச்சிடலாங்க பிளட் டெஸ்ட் மூலமாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிளட் எடுத்து பார்க்கும் தைராய்டு சுமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படி அவர் லெவலையும் ஃப்ரீ த தைராக்சின் டோட்டல் அண்டு ஃப்ரீ ட்ரையோ ட்ரையோடோ தைராக்சின் இந்த டி டி ஃபோர் டி த்ரீ டிஎஸ்கஸ் இந்த லெவலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது ஆரம்ப நிலையில் இதுக்கு மேலே உறுதிப்படுத்துறதுக்கு பயாப்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மூலமாகவும் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்புறம் வந்து என்னென்னா ரேடியோ அயோடின் ரேடியோ அயோடின் ஸ்க்ரீனிங் மூலமாகவும் ஸ்கேனிங் மூலமாகவும் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இப்போ தைராய்டுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்க்கலாம் ட்ரை தைராய்டு பிரச்சனை என்னென்ன ட்ரீட் பண்ணால் மாத்திரைகள் கொடுக்குறாங்க மாத்திரைகள்னா தைராக்சின் லீவோ தைராக்சின் இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் தைராய்டு உள்ளவங்க மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் ச சக்கரவி அது மாதிரி தைராய்டு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் இப்போ இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க காலையில் ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே அந்த தைராக்சின் மாத்திரையே போடுவாங்க தைராக்சின் மாத்திரை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி ஃபிஃப்டி எம்ஜி ஹண்ட்ரட் எம்ஜி இந்த லெவலே எல்லாம் வருது இது நூறு உள்ள டப்பாவில் வருது இதை வாங்கி வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இது மாத்திரை டெய்லி ஒன்று போடுறது மூலமாக அந்த தைராக்சின் லெவலாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அயோடின் உப்பு போதுமான அளவு சாப்பிட்றது மூலமாகவும் இந்த 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 தைராக்சின் தைராய்டு பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம விடுபடும் மூணாவதுல சர்ஜரி மூலமாகவும் தைராய்டு பிரச்சனைகளை நம்ம தீர்த்துக்கலாம் இந்த தைராக்சின் கார்மோன் நம்ம உடம்புல என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் தைராக்சின் கார்மோன் மெயினாக லேடிஸ்க்கு மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளத்துக்கும் கரு உருவாரத்துக்கும் நம்ம முக்கியமான ஒரு கார்மோன் இருக்குது அது இல்லாமல் ப்ரீத்திங் சுவாசம் ஹார்ட் ரேட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது பாடி வெயிட்டை அதிகரிக்கிறது இல்லை குறைக்கிறது இல்லை ரெகுலேட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து தசைகளை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறது பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து தலையில் உள்ள பிட்ரியூட்ரி கண்ட்ரோல் இருக்குது அங்கே தான் வந்து ஹைப்போதாலமஸ் இருக்குது அதனால் பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது தைராய்டு ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம உடம்பில் நார்மல் எல்லாத்துக்குமே இந்த தைராய்டு கார்மோன் ரொம்ப எசென்சியலாக இருக்கு இது பிட்ரூட்ரி மூலமாக தைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து சுரந்து அது லத்தத்தில் கலந்து நம்ம எல்லா வேலைகளையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து இந்த தைராய்டு பிரச்சனைகள் தீர்வு பெற என்னென்ன உணவுகள் நம்ம நார்மலாக சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிடலாம்னா அயோடின் உப்பு பசலைக்கீரை கொள்ளு தேங்காய் எண்ணெய் ஸ்ட்ராபெரி இது போன்ற உணவுகளை நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்னென்ன உணவுகள் சேர்த்துக்கூடாதுன்னு